。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。この前、昔の大河ドラマを見てたら、素敵な美少年を見つけちゃったのよ。そうか。で、レイムが見つけた美少年っていうのは、誰だ森蘭丸って人よ。ほう、織田信長の故障で、まさしく美少年で有名な人物だな。史実でも美少年だったのね。ますます気になるわ。よし、わかった。じゃ、今回は、森蘭丸という人物とその謎について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。森蘭丸は、1565年、織田信長の重臣、森吉成の三男として終わりの国で生まれた。ちなみに、蘭丸の、蘭の字は、江戸時代の創作で当てられたもので、本来は、蘭丸、というのが正しかったそうだ。さらに、蘭丸というのは幼名で、成年という意味名が付けられている。意味な、しばしば聞く言葉だけど、それって何なの、ニックネームとも違うみたいだし、意味なというのは、実名のことだ。ただ、意味なには、霊的な力が宿っていて、その名で呼ぶと相手を支配できるとされ、そういう呪術的行為は良くないと考えられていたから、みんな生きている間は、その名で呼ぶことはしなかったんだ。そのため、ランマルは、普段は、ラン、とか、オラン、と呼ばれていたみたいだな。この解説では、紛らわしいから、構成の脚色でおなじみとなった、ランマル、で通していくぜ。そんなランマルだが、1570年、宇佐山城の戦いで父の吉成を亡くしている。ランマルは、まだ幼いのに父親を亡くしてしまったのね。かわいそうだわ。まあ、戦国乱世だからな。その後、1577年、13歳になったランマルは、織田信長の下で、故障として使い始める。13歳で初仕事、早すぎない、これも父親が早くに亡くなったのが原因。いや、当時は子供の頃から主君に使えるなんて、よくあった話なんだ。幼い頃から使えていれば、主従の絆も強くなるしな。他にも、一人前の武将になるための行儀作法を学ぶなどの目的もあったそうだぜ。そうだったの。安心したわ。故障の仕事内容は、様々だ。主君の身の回りの世話、雑用、さらに戦場では主君の身を守る、今で USP みたいなことまでやっていたんだ。そのために、武芸はもちろん、それなりの教養も求められた。しかし、幼い頃からランマルは、将来、おだけに使えるために父親から厳しい教育を受けていたから、すべてにおいて完璧だったんだ。文無に秀でた美少年、ランマル。ますます興味が湧いてきたよ。さらに、故障には他に、そうじゃ、という仕事もあった。そうじゃとは、主君と客の取り次ぎや、検視という、事実を現地へ行って実際に確認する仕事もしていた。そのため、時にはスパイ活動みたいなこともしたんだぜ。あとは、舞踊の仕事まで任された。ちょっと、あまりにも仕事内容多すぎよ。どんだけブラックな仕事なの、故障って。まあ、確かに内容だけ見ればブラックだよな。でも、安心しろ。故障は、何人もいるからな。すべての仕事をランマル一人がこなしていたわけじゃないぜ。実際、ランマルも弟の、ボーマル、リキマル、と共に、故障務めを始めたからな。ただ、ある時、ランマルは奏者の任務で、織田と対立関係にあった上杉謙信の領地に潜入する。しかし、上杉川にスパイだとバレてしまい、ランマルは自害しようとした。ほら、やっぱりブラックじゃない、ランマルがピンチだわ。しかし、謙信が、自害を思いとどまらせる。さらに、自由に浄化を見ていくと良い、と謙信を許可したそうだ。検診、器でかすぎ、おかげで、ランマルが助かったよ。そうだな。ランマルには、そういう敵をも感心させる素質があったのだろうな。実際、ランマルの振る舞いは、上品かつ堂々としたもので、家臣や側近たちもランマルには一目置いていたようだ。貧困法制、ハイスペック、見た目の良さ、文句の付けどころがないものね。信長は、故障の中でもとりわけ優秀なランマルを、すごく気に入っていたみたいだぜ。そんなランマルと信長についての逸話がいくつか伝えられている。次にその逸話を紹介するぜ。ある時、信長が自分の爪を切って扇子に乗せ、それをランマルに捨ててくるよう命じた。ランマルは、それを運び、いざ捨てようとすると爪が9つしかないのに気づく。そこで、慌ててもう一つの爪を探しに、ランマルは信長の部屋に戻っていったそうだ。切った爪が一つなかっただけで、何をそんなに慌てる必要があるのかしら。当時は呪術が信じられていた。特に爪や髪の毛は受装成功させるのには必須アイテムだ。だから、主君が受装かけられないように、ランマルは爪を必死で探したんだろうな。ある時、信長はランマルにこう命じた。隣の座敷の障子が開いているから、閉めてこい。しかし、実際、ランマルがその部屋に行ってみると、障子は閉まっていた。すると、ランマルは障子の一つをわざわざ開け、それから音を立てて閉めたそうだ。
。なんか一休さんのトンチ話みたいね。でも、しまっていたのなら、正直にそう信長に言えばいいじゃない。なんで、ランマルはそんなことしたのもちろん、ランマルは正直に正治がしまっていたことを報告した。すると信長が、音がしたのはなぜだ。と尋ねたので、ランマルはこう答えた。開いていると信長様がおっしゃったのに、しまっていたとあっては、それを耳にした家臣たちから笑われ、信長様の恥となります。だから、わざと開けてから音を立てて閉めたのです。細かい気遣いね。良い話だわ。他にはないの、そういう話。気遣いというか、この場合は忠義だな。まだまだあるぜ、こんなのはどうだ。ある日、ランマルは大量のみかんを運んでいた。それを見た信長が、そんなに一度に多くのみかんを運んでいたら危ない、転ぶぞ、と注意した。すると案の定、ランマルは転んでしまった。それを見ていた、家臣の一人が後日。なぜ、信長様の注意があったにもかかわらず、それに従わなかったのだ、一度に運ぼうとせず、何回かに分けてみかんを運べばよかっただろう、と言うと、ランマルは、信長様が転ぶぞと言ったからその仰せのままにしただけです。と答えた。これを聞いた家臣は、その忠誠心に感心したそうだぜ。ランマルのまっすぐな忠誠心が伝わってくるよ。そうだな。ランマルは、重大の少年だからな。その新婚は、純粋でまっすぐだったんだろうな。このような熱い忠誠心や、熱心な仕事ぶりが認められて、森ランマルは、戦場で功を上げたわけでもないのに、1581年、信長から大海の国の中にある500国の領地を与えられている。また、1582年には、兄の森長吉が武田攻めで武功を上げ、その褒美として品野の国川中島四軍を与えられた。しかし、長吉はすでに美の金山など5万国の領地を持っていた。そのため、その旧領地は弟のランマルがもらい受けることになったそうだぜ。さらには、兄の旧、領地には美濃の国の大事な拠点である岩村城があり、ランマルは岩村城の城主となる。戦場で戦わずに領地とお城ゲット、何それ、羨ましいよ。しかし、ほどなく本能寺の変が起こる。明智光秀による謀反だ。ドラマにもよく出てくる。誰の謀反だ。明智殿の軍勢かと思われます。是非に及ばず、というようなやりとりは、実際、新朝後期、にも記されている。その後、本能寺に攻めてきた明智軍と最後まで主君を守ろうと奮闘するが弟二人と共に討ち死にしてしまう。去年18歳だ。上主になって、数ヶ月で死んじゃうなんて、急転直下すぎるわよ。そんな森蘭丸だが、いくつかの謎がある。次は、その謎について紹介するぜ。悲劇の美少年として有名な森蘭丸だが、実際、本当に美少年だったのか疑問視されているぜ。ちょっと待って、最初に美少年で有名ってマリサも言ってたじゃない。ああ、確かにな。でも、それは後世の創作によるもので、実際のところは、はっきりとしていないんだ。確かに、新朝後期、にもランマルの容姿について褒めたたえている箇所はある。だが、当時の美意識と現代の美意識には差があるから、現代風のイケメンをイメージするのは、どうかと思うぞ。まあ、父も兄も武将としての実力は確かなようだったから、ここでは、美女夫、つまり、立ち居振る舞いが美しく立派な高青年と捉えるのが良いという説が一般化されつつある。さっきも言ったが、1982年の武田攻めで武功を挙げ、新しい領地をもらった兄森長吉に代わって、美の金山などの五万石を領地としてもらい受けたランマルだが、その土地に実際に足を運ぶことはなかった。城主となった岩村城にも実際には、城主の代わりである城代を置いていたそうだ。せっかくお城をもらったのに、私だったら、ルンルン気分で自分のお城に出かけるけど、レイムだったら、そうだよな。でも、ランマルは、とにかく忙しかったんだ。さらに、武田が滅んで、3ヶ月くらいで主君の信長と本能寺で共に討たれているからな。それを考えると、自分の城に行きたいと思っても、実際は行く意図間がなかったと言った方が正しいだろうな。ランマルは、信長のお気に入りの故障だったのは、今まで話した通りだ。だが、故障には主導という役目を果たす者もいた。主導、何それ、特別な任務。まあ、特別といえば、ある意味特別だな。主導というのは、いわゆるよとぎつまり主君の夜のお相手ということだな。現代だと、BL、ボーイズラブってやつか、これに興奮する一部の女子もいるな。ええー、ちょっと待って、つまり、ランマルと信長はそういう関係にあったってこと戦国時代では、力ある武将の一種のたしなみとして、そういう習慣もあったらしい。あの武田信玄も若い家臣相手にそういう関係を持っていたというしな。もし、ランマルが本当に美少年だったら、なおのこと、信長とそういう関係にあったと言われてもおかしくないな。ああ、私の中のランマルのイメージが崩れていくよ。
。まあ、あくまで考えられる一節という範囲だがな。私は全力でその一節を否定することにするよ。これも、ある日の信長とランマルのやりとりの話だ。信長が、ある時、ランマルに褒美をやろうと言い出した。しかし、ランマルは、いらないと言った。すると、信長は、欲しいものを、その手のひらに書いてみせよ。わしもお前の欲しいものを考えて、この手のひらに書くから、互いにそれを見せ合おう、と言い出した。そして、二人はそれをその手のひらに書いて見せてみると、双方の手のひらに、大見坂本六万石、の文字が書かれていたらしい。大見の坂本の地は、もともと、蘭丸の父吉成の用地だった。父の用地を取り戻すのが、蘭丸の悲願であったことを信長はちゃんと知っていたんだな。パワハラで有名な信長も、優しいところがあったのね。だが、当時、大海の坂本を治めていたのは明智光秀だ。一説では、このやりとりを光秀が盗み聞いて、それが信長に不信感を抱くようになったきっかけではないかとも言われている。さらに、光秀と乱丸の間には、こんな話もある。武田攻めを行った徳川家康の労をねぎらうために安土城で開かれた祝宴の接待役に、信長は光秀を指名する。しかし、そのやり方を不服とした信長が光秀を責め立てる騒ぎが起こる。そして、居並ぶ家臣たちに、誰か、光秀を叩け、と命令するも、誰もそれをやろうとしない。このままでは、信長様が直々に光秀に手を下してしまうぞ、との家臣たちのひそひそ話を耳にしたランマルは、自ら進み出て鉄の扇で光秀を叩いたそうだ。鉄の扇、痛そう。でも、他の家臣ができないことを堂々とやってみせるとは、すごい度胸ね。そうだな。でも、光秀にしてみたら、まだ二十歳にも満たない若造に叩かれたのだから屈辱だ。その後、光秀は改めて信長に責め立てられると、涙を流しながら、こう訴えた。信長様には大きなご恩があるゆえ、無本など考えたことはございません。ですが、この仕打ちはあんまりです。この話を聞いたランマルは、もしかしたら光秀が無本を企んでいるのではないかと思い、それを信長に進言する。だが、信長はそれに耳を貸さなかったそうだ。その結果が、本能寺の変。もし、信長が乱丸の言うことを信じていたら歴史が大きく変わっていたかもしれないのね。そうかもしれないな。こうして18年の短い生涯を終えた森乱丸。乱丸が信長の下で働いたのはわずか5年だから、その人物像を知ることができる資料は少なく、実際は、どういう人物だったのかは謎も多い。霊夢は、乱丸はどんな人物だったと思う。いろいろすごいと思ったわ。普通、10代でここまでできないよ。ランマルの信長への忠義の心は、他の大人の武将に引けを取らないものだったのね。そうだな。ランマルは今で言ったら信長の優秀な秘書ってところだ。一方で、光秀は優秀な部下。もしかしたら、この二人は似たような部分を互いに感じていたのかもな。しかも、ランマルの森家も、光秀の明智家も、先祖を遡ると同じ聖和源氏だ。その点でも、意識し合っていたかもな。将来有望株な若きスーパー秘書のランマル。対する光秀は、この時50代60代半ば。いくら光秀が優秀な人物でもこの差はちょっと焦るぜ。乱丸と光秀の確執か。歴史ってやっぱり奥深いわね。そうだな。歴史の伏線の一つとして捉えると興味深いな。ただし、光秀のように焦っても良いことはない。これは、歴史から学べる教訓だな。以上、森乱丸の人物と謎について解説したぜ。ご視聴、ありがとうございました。<笑>